，卧室石布装。一，不做木质的衣柜，甲醇高还费钱，拆掉隔墙，侧面做薄柜，下面抽屉烧那内裤、内衣、袜子，上面挂穿一次又不想洗的衣服。衣柜上面金属做置物架，放过系被褥，下面定制旋转衣架，在败家的老婆也够挂了。关键是旋转拿取更方便，装上黑色玻璃推拉门，方便使用颜值高。二，卫生间门口不贴木地板，老公洗澡出来脚上带水渍，地板容易腐烂发霉，而是拆掉甲醛高的木地板，过道大片瓷砖通铺到卧室，衣柜更防潮，耐用一百年。三，不装突出地面的踢脚线，突出的厚度落灰还容易脱落，而是墙体开槽，陷入金属踢脚线，墙面平整才干净。四，不装复杂的背景墙，费钱还容易过时，而是下面做半高木，室面搭配灯光条，上面直接刷乳胶漆，省钱耐看还很时尚。五，不买笨重的成品床，床底满满的卫生死角，价格还贵，床靠背厚度两百占了过道，而且积灰很难擦。而是用镀锌钢做框架，四周实木包边更环保，然后放上专用透气排骨架，上面铺上床垫，松松软软才舒适。悬空底部光灯带，老家的大水牛在上面跳舞，这个床也纹丝不动。六，不买成品床头柜底下满满卫生死角，而是做悬空床头柜底下暗藏灯光，省钱还颜值高。不买成品台灯，不仅占台面空间，而且容易积灰尘，而是装小吊灯不占地方，实用颜值也超高。关键老公每天开心搞卫生，再没有卫生死角。七不装复杂水晶吊灯，贼柜还不好清洗，也不买吸顶灯，夏天是蚊虫的根据地，而是做个反正灯槽，无主灯光线，舒服颜值超高。八不装罗马杆窗帘，难看还漏光，而是装窗帘盒，轨道隐藏才美观。这样的卧室你喜欢吗？进入主页查看更多更好的作品。卫生间十八不装，一地面一定要二次排水，扇形排水槽，引向最低点，保证百年不漏水。二不装 T 字形三通，冲水受阻。超级容易堵塞，而是装 Y 字形三通马桶冲水百年不堵，一定记得支管要往上装，水才不会返回。三，不用建筑垃圾回填沉箱，楼板挤压有空鼓，容易造成防水层与排水管破裂，而是用红砖砌格子，再填充考虑，质量轻，楼板无压力。四，水管电线不走地面，维修的时候要砸开地面才能进行维修，费时又费钱，而是走顶面能够及时发现，维修起来也更方便。五，墙面不贴三百乘六百的小瓷砖缝，多显廉价，空间感更小更压抑，而是。六百乘一米二瓷砖竖着贴，高端大气上档次，记得地砖和墙砖要对缝才美观。六，不装落地洗手台，下面藏污纳垢，真的不好清理，而是装这种悬空二十五公分的洗手台，好打理，关键颜值高。七，不装悬挂式马桶，虽然颜值高，维修只有一个小口子，真的很不方便，关键是冲水力度不够大，而是选择虹吸冲水马桶，维修换配件超简单，关键冲水力度够大，记得镜柜直接通到马桶上方，好看收纳还增大。八，下水管一定要包一层隔音棉，楼上冲水再也听不到。烦人的哗哗声了。九，瓷砖羊角不装收口条，一变形还难看，而是两片瓷砖做海棠角加美缝，美观的同时还经久耐用。十，不装金属收纳架，长期有水渍还容易生锈，花洒都不好放，而是沿包下水管做避开，放置洗浴用品不凌乱，美观的同时又实用。十一，淋浴房不做门槛时容易绊脚，真的很不安全，而是淋浴区域下沉五公分，整片石材做拉槽，做个回形区域，防滑的同时还不积水。十二。不再装传统的单个地漏，下水不及时还难看，而是做两个七十五的下水管，装个长条方形的漏，关键跑水快，颜值还超高。十三，顶面不装石膏板，容易发霉反潮，而是用蜂窝铝大扣板，美观又透气，还更容易打理。记得浴霸别对淋浴区洗澡才暖和。几年后流行的卫生间。常规的卫生间只有淋浴房，胖胖的老婆超级想泡澡，大聪明的我决定这样做：一，拆掉原有淋浴房，清空回填的砂石，增加底部空间，用红砖砌围挡做垫脊，回填陶砾，粉饰水泥砂浆，再做好防水，沥水实验三天，侧面镀锌钢管做框架，增加台面空间，外面贴几块大理石，里面铺贴防滑的马赛克，记得这个位置要切圆角，才更安全。浴缸就这样完成了，淋浴也非常方便，关键是泡澡的水可以存放在左边的储存水池，可以重复利用。老公清洗水池也非常方便。下面放过滤器，过滤水的杂质，旁边放小型抽水泵，把过滤后的水分别引入马桶、洗衣机、冲洗水枪，满足日常打扫卫生的用水需求。上面做活动台面，方便检修和清理水池。二，上面放洗衣机和烘干机，洗澡换下的衣服直接放进洗衣机。关键是老婆再也不用担心泡澡浪费水，每天都可以舒服的泡澡，还能省下不少水费。三，不买成品洗手台，下面卫生死角很难打扫，脚腿下面容易藏污纳垢，而且价钱昂贵，用不了几年容易脱落。关键是洗手。盆侧面靠墙处贴布掩饰，打胶处容易发霉发黑，不如用镀锌钢管做框架，中间再焊接一条短的，底部用角铁三脚架做支撑，再找二舅妈借十块买几个膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上，上面再盖上几块大理石。
。悬空洗手台实用颜值高，关键是老公打扫卫生更省力。就算老家的大水牛在上面也压不塌，上面放个台上盆，瞬间就有高级感。不装台上不能动的水龙头，后面全是卫生死角难清洗，而是把水龙头安装在墙面，一定要安装可拉软管水龙头，老婆再也不用再去外面洗头了，实用卫生好打理。四，不安装推拉门，关不严实，异味很容易飘出去，而是安装铝合金平开门经久耐用，关键是密封性好。五，常规卫生间马桶都是竖着放，过道瞬间就变窄，关键是后面全是卫生死角，超级难打扫，不如用镀锌钢管做三面框架，中间竖着焊接几根短的，记得提前固定好水箱，外包几块大理石。座位大，好看又耐用，关键是增加了台面空间。安装壁挂马桶，水箱上做活动的大理石台面，冲水按钮、面板可拆卸，方便下水管检修。壁挂马桶不仅颜值高，老婆坐在上面真的超级方便，关键没有卫生死角好打理。几年后流行的厨房，一。传统厨房门只能开一扇，进出太拥挤，关键是地下的地轨绊倒了，醉鬼老公酒不好了，拆掉推拉门和非承重墙体，定制和厨房一体的整体橱柜，才美观。记得提前订好烤箱，预留烤箱大小的位置，顶上挖一个洞，隐藏吊鬼门的轨道，安装几窄玻璃推拉门，打开空间更开阔。二大娘在这里跳芭蕾，空间足够开阔。拆掉小气的门槛时，厨房不贴小片瓷砖，缝多卫生不好打扫，而是客厅七百五十乘一千五百的大片瓷砖通铺，空间更显大，老公打扫卫生也轻松。二不买成品调料置物架，外露油渍太难清洗，而是拆掉吊柜的底板和侧板，装上能自动上升下降轨道，上面固定几块防火板，再多调料瓶瓶罐罐都能放下，关键是也不影响吊柜的使用，缓冲升降拿去也超级方便，置物架不外露更整洁，老公打扫卫生更开心。三不把洗菜台都做一样高，老公每次洗菜切菜弯腰很辛苦，一定要抬高一百，老公开心洗碗切菜不累腰。不装台上双盆槽，洗个铁锅太费劲，而是装个大单盆，洗什么都省事。不装台上盆，垃圾。不好清理，四周打胶容易发霉发黑，而是洗菜盆下落，台面垃圾更容易清洁。关键铁锅都能在里面翻跟头，不装不能动的水龙头，还是装可拉软管水龙头，三百六十度冲洗无死角。五，洗菜盆下水管不做地排，放个东西都太费劲，而是拆掉原有下水管，把水管预埋墙里面，这样不浪费空间，增加储物空间。这容量我自己都佩服，记得提前预留净水器插座，没事还可以和小姨子玩躲猫猫。关上门真的很难察觉。六，窗台一定要下落，台面延伸洗菜增加了。台面刷碗更宽敞。七，洗菜大单盆的尺寸和常规水槽式洗碗机一致，提前预留好尺寸安装洗碗机，解放双手才是硬道理。八，也许你觉得这个设计还不过瘾，也不希望中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计作品。厨房时不装，一不装常规推拉门，只能开一扇门洞，只有七百宽，老公进出总是蹑手蹑脚的，而且地轨不仅绊脚。主要有卫生死角，非常难打理，而是做三扇极窄吊轨联动门，推到一边打开，角度更大，门洞有一米宽，关键是老公进出更方便了。二，地面不贴小块防滑砖，缝隙太多，时间长了，风力容易藏垃圾，真的很难打理。门口不贴过门石，缝里每次都是卫生死角，而是地砖从餐厅通铺厨房，空间更开阔，老公每天开开心心打扫卫生。三，洗菜台和操作台不做一样高，老公洗菜切菜弯腰很辛苦，一定要抬高。一百洗碗切菜不累腰，不装台上双盆槽，洗锅太费劲，垃圾不好清理，四周打胶容易发霉发黑，而是装个大单盆，铁锅都能在里面跳舞，一定要记得做台下盆，台面垃圾更容易清洁，老公打扫卫生更开心。三窗台没有下落，窗台上放东西一不小心风就吹掉，而是台面延伸，台面刷碗更宽敞，不装这种不能动的水龙头，死角处难冲洗，而是装带软管的水龙头，三百六十度清洗更方便。四不装直排。下水管放个东西都费劲，而是拆掉原有地排，把水管预埋墙里面，这样不浪费空间，增加储物空间。关键还可以跟邻居玩找人游戏，关上门真的很难察觉。五不装不到顶吊柜，上面就是油烟重灾区，一定封到顶才不藏油烟。不买成品调料置物架，外露油污渍难清洗，而是拆掉侧面吊柜的底板和侧板，装上能自动上升下降轨道，一键液压缓冲升降，随时拿取想要东西。置物架不外露更整洁。六不装这种直角挡水条，打胶容易发霉发黑，还有卫生死角还不好擦洗，而是用这种弧形一体的挡水边打理方便，还不会发黑变霉。七不贴小块墙面砖缝太多不好擦洗，只需灶台后面换大块墙砖，砖缝少不藏油，老公打扫卫生更开心，底部安装灯光调操作起来更明亮。这样的厨房你喜欢吗？进入主页查看更多的设计作品。